Olá, seja bem-vindo a mais essa aula de ambientação aqui dentro do curso de tecnologia Iolink. A gente já está chegando aí no final é, do curso, no final aí dos dispositivos. Então, essa aula eu vou mostrar um dispositivo de leitura e escrita RFID mais o um tag, uh, ambos da Turk, modelo do, do dispositivo de leitura e escrita, é o TNM30. IOL H1141 e o TAG é o TWR30B128. Então vamos lá, eu estou aqui com o dispositivo de leitura escrita, a gente chama também de cabeça de leitura escrita, né? o HED. Então aqui eu tenho essa parte amarela, é a, é a parte sensora, digamos assim. Né? Aqui, a, aqui atrás eu tenho a parte da conexão M2, veja, já tem um LEDzinho é, piscante aqui, ou seja, ele já está em conexão aí com o mestre da rede, e aqui eu tenho a parte é, da rosca e a parte das porcas onde faz a fixação. Em relação aos tags, eu tenho aqui um tag, é, o TWR30B128, está aqui ele, então ele é todo resinado, o B128 quer dizer que são 128 bytes de dados, e eu tenho esse outro tagzinho também aqui, tá? esse aqui, uh, ele... Uh, tem já a bobininha ali, tem o chip, né? Uh, no caso desse tag grande aqui, ele também tem a bobina dentro e é uma, o invólucro que é diferente. Tá? E uma coisa legal que eu já vou mostrar aqui, olha só, olha que bacana, né? Vejam aqui, ele está piscando verde, né? E aí quando eu colocar o tag perto aqui, ó, ó ele já está tá na cor amarela, ou seja... Ele já identificou que tem um tag na área, na área de, de troca de dados aí. Então, isso aqui é mais ou menos né, uns 6, é, dá alguns centímetros aí, 4, 5 centímetros. Se não me engano, são 6 centímetros a, a distância nominal, né? E aqui, como o outro, vamos ver, ó, quando eu chegar perto, ó, já ficou o um LED amarelinho, né? Se eu jogar longe aqui, dá para ver melhor. LED verde, aqui já está, o LED amarelinho, então, já está dentro da, da área sensor. Então vamos lá, vamos fazer a ambientação desses caras aí. Então primeira coisa, bom, mas vamos lá, o que, que é RFID afinal de contas? Né? Então RFID tem a ver com o termo Radio Frequency Identification, então é uma identificação através da radiofrequência. E aí eu tenho uma cabeça de leitura escrita, né, um dispositivo, eu tenho um tag, e aí como é que eles interagem? Eles interagem dessa forma. Então a cabeça aqui de leitura escrita, você vai ter um campo magnético gerado por ela, e esse campo magnético vai uh, gerar né, uma corrente lá no data carrier. Por que ele chama de data carrier? Né? Porque... É o, o carrier é um, como se fosse um carregador, é um, é um elemento que transporta os dados, data carrier. Então, ele chama o tag aqui de data carrier. E então, os dados, olha só, são codificados pela cabeça de leitura e, e escrita, né, leitura e gravação, e transferidos por meio de um campo eletromagnético, que ao mesmo tempo fornece energia às etiquetas. Então, ele está chamando o tag também de carrier e também de etiqueta, porque ele pode vir fisicamente através de uma etiqueta, depois eu vou mostrar isso. Então, a gente sabe que um campo magnético, se eu, se eu pegar uma bobina e passar por um campo magnético, uh, esse campo magnético vai uh, induzir né, uma corrente nessa bobina. Então, a bobina que a gente vê aqui, né, que a gente vê aqui ó, em, em volta do tagzinho, serve para... É, receber essa indução né, eletromagnética e gerar uma corrente e, por consequência, vai gerar uma tensão. Essa tensão vai alimentar o tagzinho, aliás, vai alimentar o chipzinho que está ali dentro. E esse chip, chipzinho vai trocar dados aí com a cabeça de leitura através uh, de um protocolo de, de comunicação. Então, basicamente, é assim que é feito. E aí, esse é um dos motivos que eu que ele indica né, que os tags, a gente não pode colocar o tag perto de, uma, de algo metálico, porque aí esse metálico, né, imagina um tag desses estar dentro de um metal, o metal vai, vai bagunçar, vai, vai, vai ser como se fosse uma blindagem para esse campo eletromagnético, e aí 
é, não vai é, funcionar. E essa frequência é uma alta frequência, né? por isso que é, que é radio frequency, é uma frequência na faixa de rádio, isso aí é na faixa de megahertz. E aqui está o tagzinho, então, né? com a bobina em volta e o chipzinho ali dentro. Então, por isso que serve essa, por isso que tem essa bobina em volta. No caso desse tag todo resinado, né, essa, essa bobina, essa, essa bobinagem aqui, ela está ali, tá ali dentro do tag, dentro da resina. Vamos lá, algumas características da cabeça de leitura e escrita de dados. Então, tensão de operação de 11 a 32 volts, a corrente nominal operacional é de é menos que 50 mA, porém uh, chega a ter uma corrente de pico aí de 700 mA, e ele, e ele diz no manual que a duração é de 1 um milissegundo, esse pico. Né? A transferência de dados ele é por acoplamento indutivo, né? ou esse acoplamento eletromagnético que, a gente, que eu expliquei antes. A frequência é, é de 13,56 MHz, isso aqui é, uma, é um dado muito importante, porque tanto a cabeça de leitura escrita quanto o tag tem que estar... Uh, projetados para a mesma frequência e não e todo e existem frequências diferentes no mercado, né? Por exemplo, o, o módulo da Siemens e os tags uh, compatíveis com a Siemens tem uma frequência diferente dessa da Turk, tá? Então uh, isso é, é importante. Eu poderia ter uma cabeça de leitura Turk e um tagzinho uh, de outro fabricante, sim, não, não teria problema nenhum. A única coisa que tem que estar tá de acordo é essa frequência aqui. De, de, de trabalho. A distância, então, desse cara é de 62 milímetros. Veja que a temperatura de trabalho é bem alta, né? de menos 25 a 70 graus Celsius. Ele tem IP67 e a, o conector é padrão M12. E, como a gente está falando de tecnologia Eolink, né? a comunicação dele como mestre da rede é Eolink. Existem outros, outras cabeças de leitura escrita que não comunicam Eolink, comunicam outros protocolos. Também temos isso. Tá? Vamos lá. Falando um pouquinho do tag, esse tag que é o tag resinado, né? o TWR30B128, então ela é, na verdade, uma memória E2PROM né? de 128 bytes. A função é armazenamento de dados e não, ela não possui os 128 bytes livres, embora ela consiga armazenar isso. Então, ela, a memória livre são 112 bytes. Né? Então, essa diferença do 128 para o 112 são uh, dados, uh, área, é uma área de dados que, que é do próprio, que o próprio sistema uh, utiliza né? para fazer, fazer a, a troca de dados. É, a transferência de dados é por acoplamento indutivo, a frequência 13.56 MHz e a distância recomendada, a recomendada é de 24 mm para este tag aqui. Né? Então, a cabeça de leitura tem até 62 milímetros, porém a distância recomendada é de 24 milímetros, né? ou seja, 2 centímetros, é mais ou menos isso aqui. É, ele, ele consegue identificar antes? Consegue, ó. aqui já consegue, ó. mas ele indica estar mais próximo. Então, é importante, numa situação de projeto, né? a gente uh, trabalhar com essa distância nominal recomendada, eu diria. Tá? Também tem uma temperatura alta aqui, P67, e ó, não deve ser montado diretamente no metal, justamente para não influenciar no campo eletromagnético. E aqui está tá, o, o dimensional dele, né? tem uma espessura de 3 milímetros, o diâmetro é 30 e o, e o furinho no meio é de 5,2. Aqui no manual do módulo de leitura escrita, aí o link no TM30, tem na sequência aqui, alguns tags, alguns modelos de tags. Né? Veja, modelos tags é, menores, tags maiores. Aqui tem aquele tag é, só com a bobininha mesmo, né? então tem, tem o código dele aqui. Ó, tá? Aqui ele indica também as distâncias recomendadas de leitura. Tá? Então, é, todo esse material, esses datasheets vão ficar juntos na aula e anexo. Né? Ó, aqui o tag bolachinha. E aqui o tag, ó, esse aqui é o tag de 50 milímetros de diâmetro e esse aqui é o tag de, de 30. Aqui, ó, esse aqui é o tag de 30 milímetros, que é esse tag aqui que eu vou utilizar aqui na nossa aula. Então, quantidade de tags e fora esses modelos aqui também tem os tags é, no formato de etiqueta. Vamos lá. Aqui a conexão elétrica 
é, da cabeça de leitura né, do dispositivo. Então, é um M12 de quatro pinos. E aqui o, o tradicional, né, o pino 1, 24 volts, o pino 3, o 0. Uh, o pino 4 é o I.O. Link e o pino 2 é o SIO, e o pino 4 também é SIO, por quê? Porque esse, esse dispositivo ele pode trabalhar de duas formas, uma na forma IO Link, né, que aí já tem é, o protocolo de comunicação, ou a gente pode trabalhar com uh, standard uh, inputs e outputs, SIO. Então eu posso acessar ele usando entradas e saídas digitais simples, só que aí eu teria que fazer a fazer o protocolo aí, né? Então, ficaria mais é, complexo fazer isso. Então, a gente vai usar no modo IO-Link. Aqui a questão das dimensões é, mecânicas do, do dispositivo, né? Que nem eu mostrei antes, aqui ó, o, o conector M12, o, o LED já está integrado ali, né? Aqui o um, um arroz PM30, tá? E tem essa, essa distância sensor amarelinha aqui de 10, de 10 milímetros, tá? Tá? Uh, aqui mostra alguns dispositivos de fixação, esses dispositivos você, se precisar, pode comprar ou pode mandar fazer também. Tá? Então, ele, ele mostra algumas uh, variações aí, por exemplo, esses dois de baixo aqui, ó, eles são praticamente iguais. O, o, a única diferença é que esse primeiro aqui da esquerda, ele, ele vem com rosca já no corpo e o outro não tem rosca. Essa é a diferença, né? os outros já são é, um pouco diferentes. Esse do meio aqui tem uma cantoneira e tal. Então, é, várias possibilidades de fixação. E uma coisa importante, se eu estiver trabalhando com duas cabeças de leitura, com dois dispositivos, um do lado do outro, eu tenho que ter um cuidado, tem que ter uma distância mínima B aqui. Ó, tá? é, por exemplo, aqui no caso desse M30, que é de 90 milímetros. Então, ele, ele solicita uma distância mínima para que justamente uma... É, um campo eletromagnético não influencia no outro. Né? Então, isso aqui é muito importante. Ele indica também evitar metal nas proximidades do dispositivo, né? nessa, nessa região, nessa área aqui. Uh, o... ah, aqui não é objetivos, gente. Aqui é objetos. Depois eu vou corrigir, tá? Objetos metálicos não devem cruzar essa zona de transmissão aqui. Não pode estar aqui no meio. Tá? E a gente, ele indica também proteger o dispositivo da radiação de calor... Né, flutuações rápidas de temperatura, a questão de contaminação, carga eletrostática e danos mecânicos. Então, isso aí são cuidados aí é, na instalação e no manuseio aí, no ambiente. Aqui, alguns exemplos de tags e etiquetas. Né, então, aquele tag, esse primeiro é o tag que a gente vai usar. Esse de baixo aqui é o tagzinho muito parecido com o que está aqui, né, nessa nossa peça, nessa nossa... Uh, peça, essa peça aqui é essa aqui, ó, tá aqui ele, tá? Uh, aqui na parte de cima em amarelinho eu tenho uma etiqueta, então ela é efetivamente é uma etiqueta, ela vem com cola e tudo, então a gente pode colar ela em, um, em uma superfície, né? Obviamente não metálica, tá? A etiqueta pode ser assim também, ó, uma outra, um outra, um outro invólucro aqui é, de plástico e tal, né? E uh, eu poderia comprar também a etiquetinha só com, o, com a bobininha e o, e, o, e o chip, ó. Então, ele já vem com uma cola e eu posso colar ela. Então, é, é, esse é o formato didático aqui que são usados nessas, nessas peças. Eu tenho uma peça é, que tem na parte de cima aqui. Esse outra peça preta está no meio. Isso aqui é uma peça chamada inlay, que ela vai dentro das outras peças dessa peça... É, Dessa peça é, vermelha aqui, cor de rosa. Tá? Se a gente fizer um resumo do sistema, então, o que, que eu vou ter? Eu vou ter um tag RFID lá no campo, né, fixado em algum lugar. Eu vou ter uma antena que vai emitir uma, uma onda eletromagnética, né, é, e aí vai, vai, vai poder fazer a conexão com o tag, vai alimentar o tag uh, para aquele processo de indução, né? E, e comunicar uh, a antena quem vai fazer a leitura né e escrita de dados é um reader é um leitor RFID aqui e esse vai passar no sistema uh, computacional claro isso aqui é um resumo de um sistema genérico e o nosso sistema aqui ele vai trabalhar da seguinte maneira eu vou ter então os tags lá no meu processo o meu 
uh, leitor aqui, o meu reader, né? O meu dispositivo, ele vai... Ele tem antena internamente nele, então já, já é tudo um corpo só. A antena está aqui dentro e a parte da comunicação via IOLink como mestre da rede também já está aqui. Uh, esse sinal vem para o IOLink mestre e ele, através uh, da conexão à internet, para o meu é, CLP. Então é dessa forma que eu vou que vai funcionar aqui o nosso sistema de leitura e escrita uh, de dados via RFID. Aqui algumas aplicações, então a gente pode trabalhar com N aplicações, porque são dados né, que estão nos tags e os tags estão em algum lugar, estão no processo. Né? Então eu posso trabalhar aí com a parte de logística, com a parte de controle de acesso, hoje a gente tem uso tag na nossa chave, né? então é, o, é um processo bem semelhante. Sistema de pagamento, sistema de identificação, sistema de, de, de logística de produção de produtos. Né? Uh, por exemplo, também... Né, a parte de rastreamento né, de produtos durante a produção, enfim. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Ó. Esse aqui é um exemplo da Turk. Né? Então, você tem aqui uma espécie de, uh, de líquidos aqui, né? de, de conexões, e para que a mangueira certa esteja conectada no tubo certo, é feita uma verificação no tag, via tag RFID. Então, na base aqui eu tenho a antena, né, o leitor, e na parte onde tem a mangueira tem o tagzinho, esse aqui é um tagzinho especial, ó. ele tem uh, uma, um o-ring aqui ao redor, né? então ele é montado aqui. E aí quando o, o operador coloca a mangueira na, na conexão aqui, o, a cabeça de, de, de leitura lê e verifica se é, se é o, o tubo, se é a conexão certa aqui. Né? E aí se não for a conexão certa, ele não libera a passagem do do líquido, né? Então isso aqui tem a ver com a parte de segurança aqui. Esse aqui é uma outra aplicação, duas aplicações, na verdade, aqui como se fosse um, um AGV, né? E aí eu tenho que isso aqui é da Pepper, esse, esse verdinho é Pepper Fuchs, né? Então você tem essa caixa e possivelmente na caixa tenha a etiqueta RFID e aí uh, nessa caixa tem os dados dos produtos que estão aqui na caixa. Então, possivelmente, como é um AGV, ele vai levar essa caixa para algum lugar. Então, deve ter a informação de onde ele deve levar uh, na, na própria caixa aqui no tag. Né? E essa outra aplicação da direita é, um, é um, também um sistema de, de, de movimentação de, de pallets. Aqui. Então, aqui eu tenho o, os produtos aqui em cima e o tag ele consegue ler os tags que estão dentro dos produtos. Aqui, ó. Então, ele consegue, inclusive ler é, mais do que um tag é, por vez, fazer um multi-read. Um multi tá? Aqui algumas aplicações, essa aqui é uma foto é, da Embraco, né? eu trabalhei na Embraco literalmente no século passado, não existia RFID, mas existia algo semelhante, né? que tinham nos pallets, aqui é um pallet que transporta é, aqui o, o rotor do, do compressor, né? e eu lembro que nos cantinhos, não sei se é esse aqui exatamente, tá? mas eu lembro que nos cantinhos assim, do pallet tinham uns dispositivos e eles, quando chegavam na estação, tinham um leitor que lia os dados ali e sabia o que, que tinha que fazer. Então, é, não sei exatamente, não lembro né, que, que sistema que tinha na, na, a, que era feito ali, era um sistema que não era por contato, né, era, era algo é, sem fio também. Mas agora o sistema RFID dá para usar um sistema RFID. Então aí o tag fica no pallet e o leitor fica na estação. E aí quando o pallet chegar, faz a leitura do tag e sabe o que tem que ser feito naquela, naquele produto. E aí você passa a trabalhar com, com um conceito de produção única, de lote único de produção. Eu posso fazer um compressor diferente. Claro que no caso do compressor não vai ser assim, vai ser por... Por, por lotes, né? por, por batelada. Aí. E nas nossas competições de mecatrônica, na última competição nacional, que foi em dezembro de 2021, a gente usou essa tecnologia IOLink. Então, a gente tinha é, uma peça, né? esse copinho aqui, transparente, com o, essa outra peça preta que tinha o tag RFD, essa peça chama-se Inlay. Então, a primeira peça... 
é, como o Inlay era uma peça chamada de tag mestre, e esse tag mestre tinha a quantidade de peças que deveriam ser produzidas, que iam vir na sequência. Essa quantidade de peças informava o, a batelada. E aí depois, cada uma das outras peças que vinham na sequência, que são peças assim, que nem essa, só que vermelha, preta ou prata, tinham um tag, esse da Turk, né? esse tag resinado, e dentro desse tag tinham informações do que tinha que ser produzido. Né? Então, uh, a, 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 as peças eram alimentadas, o, o, a handler que pegava a peça, colocava na esteira, em cima da esteira tinha o, a cabeça de leitura, ela lia, né? tá aqui, acho que dá para ver aqui, ó, nesse cantinho aqui tem um amarelinho, ó, aqui estava a cabeça de leitura, lia, Aí esse tag ele era dispensado, então ele vinha, a peça vinha até o final da esteira, o, o, um dispositivo pegava a peça e girava e descartava o tag. Então, uma vez lidos os dados, eram armazenados, depois a peça seguia. E aí, que dados de produção tinham? Né? Então, tinha, por exemplo, a informação do cliente, de onde que ele era, né? então, no caso aqui, mostrava parte desses dados, eram mostrados na EHM, então mostrava aqui a bandeira aqui de Taiwan, por exemplo, então, ó, o cliente é lá de Taiwan e ele quer é, X gramas de, 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 de sementes, então aparecia aqui a quantidade de gramas que, que ele queria, Apare... tinha a informação se era para a peça ser tampada ou não, né? tinha a informação é, do custo por grama também, né? enfim, e depois ao final ele também é, armazenava aí ah, aí depois a tampa né armazenava se a peça era tampada ou não as peças que recebiam tampa era essa tampa aqui tá? era essa tampa aqui e aí, e aí nessa tampa nessa tampa era a, escrito o a data de fabricação e o horário de entrega né então Uh, e aí eu tinha esse sim, a gente tinha esse conceito do, do lote de produção único. Então eu tinha, claro, era por batelada, mas cada peça tinha características diferentes. Podia ter, ser para um cliente diferente, podia ter uma quantidade de grão diferente e podia uh, ter uh, data e hora diferente uh, a ser produzido. Então é, foi muito bacana essa experiência. Então eu encerro essa aula de ambientação, de familiarização aqui com esse módulo de leitura e escrita RFID e a gente agora uh, aguardo você então na próxima aula que a gente vai fazer uma aplicação de leitura e escrita de dados aqui neste tag. Então, até a próxima aula.